നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കായംകുളം എരുവയിലെ വെസ്റ്റ് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ് മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധം കോൺഗ്രസ് സമരം നടത്തി ശക്തമായ സമരം നടത്തുമെന്ന് ബി ജെ പി ലക്ഷദ്വീപ് ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവും അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധവും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫ് സമരം നടത്തി മാവേലിക്കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടറെ വർദ്ധിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ഡോക്ടർമാർ കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് സമരം നടത്തി ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് ശതമാനം കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് വാർത്തകൾ വിശദമായി കെ എസ് ഇ ബി കായംകുളം വെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് എരുവയിൽ നിന്നും മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് പിന്മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് കായംകുളം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമായ എ ജെ ഷാജഹാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ഇ ബി കായംകുളം വെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് എരുവയിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് പിന്മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് കായംകുളം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റും നഗരസഭ കൌൺസിലറുമായ എ ജെ ഷാജഹാൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓഫീസ് ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റാനുള്ള നീക്കം വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് സംശയിക്കുന്നത് മുൻപ് ഇവിടെ ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ആ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ ഒരു മൃഗാശുപത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൃഗാശുപത്രിയും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി വടക്കൻ മേഖലയോടുള്ള അധികാരികളുടെ വലിയ അവഗണനയായിട്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് കായംകുളത്ത് ഷഹീദാർ പള്ളി മുതൽ പണി തീർക്കാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന റോഡ് ഷഹീദാർ പള്ളിയുടെ മുൻവശവും ടി എ മദർലാൻഡ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ മുൻവശവും കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡ് ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി കായംകുളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവരുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണോ ഇതെന്ന് സംശയി ജനങ്ങൾ സംശയിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ വെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നതോടുകൂടി ഈ പ്രദേശത്തെ സഹോദരിമാർക്കും പ്രായമായ ആളുകൾക്കും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കരണ്ട് ചാറടയ്ക്കുന്നതിനും ഇവിടുത്തെ സേവനം ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള ആ അവസരമാണ് നഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വലിയ സേവനമാണ് ഈ എൽ സി ടി ഓഫീസ് വഴി നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷൈജു മുക്കിൽ രാജേന്ദ്ര കുറുപ്പ് എം നൌഫൽ വിഠലദാസ് നൌഫൽ ചെമ്പകപ്പള്ളി അഫ്സൽ പ്ലാമൂട്ടിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സിഡി നെറ്റൂസ് കായംകുളം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലമായി എരുവ കോയിക്കൽ പടിത്തക്ക് ആലാകുളത്തിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കായംകുളം വെസ്റ്റ് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ് തൽസ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറ്റുന്നതിനെതിരെ ബി ജെ പി നോർത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു ഓഫീസ് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും ഉപരോധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമര പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലമായി എരുവ കോയിക്കൽ പടി തെക്ക് ആലാക്കുളത്തിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കായംകുളം വെസ്റ്റ് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ് തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റുന്നതിനെതിരെ ബി ജെ പി നോർത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ശക്തമായ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ എസ് ഇ ബി വെസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചില സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി മൂന്നായിട്ട് വിഭജിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഡെപ്യൂട്ടി സി ഐ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി മൂവായിരം കൺസ്യൂമർ ഉള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്ന് പുതിയ ഓഫീസുകൾ വരുമ്പോഴും കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് പുതിയ ഒരു ഓഫീസ് പോലും വന്നിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഓഫീസ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി കുറച്ച് ഭാഗം വെസ്റ്റിലേ നിന്ന് മാറ്റി ഈസ്റ്റിലേക്കും അതിനുശേഷം പുതിയൊരു ഓഫീസ് രണ്ടാം കുറ്റിയിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് അനുചിതമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടല്ലൂർ മേഖലയിലുള്ളവരും ദേവികുളങ്ങൾ മേഖല പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലുള്ള രണ്ട്
അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാം കുറ്റിയിലേക്ക് പുതിയൊരു ഓഫീസ് പണിയുന്ന സമയത്തും നിലവിലത്തെ വൈദ്യുതി ബോണ്ടിന്റെ ചെലവ് ഇതിനിരട്ടിയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളുള്ള ഈ ഓഫീസ് കണ്ടല്ലൂർ പുല്ലോളങ്ങര തുടങ്ങി കായംകുളത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ചില താല്പര കക്ഷികളാണ് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് മുന്നിലെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഈ ഓഫീസ് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും ഉപരോധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമര പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ബി ജെ പി നോർത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആർ വിനോദ് അറിയിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാർ രാമദാസ് വാർഡ് കൌൺസിലർ രാജശ്രീ കമ്മത്ത് വെങ്കിടേഷ് ഷീജ തങ്കച്ചൻ ബിന്ദു സുഭാഷ് രാജേഷ് കമ്മത്ത് ശിവപ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ഓഫീസാണ് കെ എസ് ഇ ബി വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ആറാട്ടുപുഴ പാലത്തിന് ഇപ്പുറം മുതൽ പൊല്ലുവളങ്ങര കണ്ടല്ലൂർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഏതാണ്ട് ചേപ്പാടിന് തെക്കു ഭാഗം വരെയുള്ള കായംകുളം പട്ടണത്തിന്റെ തന്നെ നല്ലൊരു ഭാഗവും കവർ ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഇരുപത്തോരായിരത്തിലധികം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഓഫീസാണ് കെ എസ് ഇ ബി വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ആ ഓഫീസ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി അതിനകത്ത് എന്തോ ചില താല്പര്യ കക്ഷികളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അറിയുന്നത് ഓഫീസ് മാറ്റുന്നതിനെതിരെ അതിനെതിരെ ഉള്ള സമര പരിപാടികളും കൂടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നടത്തുമെന്ന് നിരന്തരം ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭം അനുഭവപ്പെടുന്ന ആറാട്ടുപുഴ നല്ലാണിക്കലിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഭാഗത്തായി മൂന്ന് പുൽമുട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നടപടിയായതായി ജലവിഭവ മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പന ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് ഇത് ലഭിച്ച ശേഷം ജോലികൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല എം എൽ എയുടെ സബ്മിഷന് മറുപടിയായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി നിരന്തരം ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭം അനുഭവപ്പെടുന്ന ആറാട്ടുപുഴ നല്ലാണിക്കലിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഭാഗത്തായി മൂന്ന് പുലിമുട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നടപടിയായതായി ജലവിഭവ മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു പുലിമുട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ രൂപകൽപ്പന ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് ഇത് ലഭിച്ച ശേഷം ജോലികൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു രമേശ് ചെന്നിത്തല എം എൽ എയുടെ സബ്മിഷന് മറുപടിയായാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പതിയാങ്കര വട്ടച്ചാൽ ആറാട്ടുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുലിമുട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് പുറമെയാണ് നല്ലാണിക്കലിലും പുലിമുട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് കൂടാതെ വലിയഴിയിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ഭാഗത്ത് ജിയോ ബാഗ് ഉപയോഗിച്ച് താൽക്കാലിക സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട് പതിനാറ് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന് ചെലവാക്കുക എന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ആറാട്ടുപുഴയിലെ കടൽക്ഷോഭ ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല വിശദമായി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ലക്ഷദ്വീപ് ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം എൽ ഡി എഫ് ചേരാവള്ളി മേഖലാ കമ്മിറ്റി കായംകുളം ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ലക്ഷദ്വീപ് ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം എൽ ഡി എഫ് കായംകുളം ചേരാവള്ളി മേഖലാ കമ്മിറ്റി കായംകുളം ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം നടത്തി ജീവിത രീതികളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനും കാവ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് നയങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ അവിടുത്തെ ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരം സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗോമാംസങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഗോവധം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടും അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ അജണ്ട തന്നെ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് നടത്താനാണ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അയാൾ നടപ്പാക്കുന്ന നയങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി അട്ടിമറിക്കാനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും അവരുടെ അത് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും അടക്കം അവർ തച്ചു തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് സലീം മുരുക്കുമോട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മേഖലാ സെക്രട്ടറി ജി അനിൽ നഗരസഭാ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എസ് കേശുനാഥ് അഷ്കർ ശ്രീകുമാർ അഖിൽകുമാർ സൈഫ് ഇസഹാക്ക് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുള്ള ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ പ്രദേശത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയോട് വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ദ്വീപ് സമൂഹം സാക്ഷരതയിലും സംസ്കാരത്തിലും അവരുടേതായിട്ട് തനത് ശ
രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഗുജറാത്ത് ഭരണാധികാരികളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ മോഡി സർക്കാർ ഒരാളുകളെ രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന് എപ്പോഴും എല്ലാ ഇളവും കൊടുക്കുന്നു സാധാരണക്കാർക്ക് വാക്സിൻ പോലും സൗജന്യമായി നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്ത രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയത് സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ ബി പ്രശാന്ത സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈൻ കെ സോമൻ രാജു പി പ്രേംജിത്ത് അമൽരാജ് ബി എസ് പ്രമോദ് ഷെഫി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി ഡി ന്യൂസ് കായംകുളം മാവേലിക്കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാർ കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് പ്രതിഷേധ സൂചനാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ പതിനാലിന് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടറെ മർദ്ദിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം നടത്തിയത് മാവേലിക്കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാർ കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് പ്രതിഷേധ സൂചനാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ പതിനാലിന് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടറെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം നടത്തിയത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ഉമ്പർനാട് സ്വദേശിയായ വീട്ടമ്മയുടെ മകനാണ് കേസിലെ പ്രതി കൈയേറ്റം ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടോളറൻസ് ആണ് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ നമ്മൾ ഒട്ടും അനുമതി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ നാല് ഡോക്ടർമാർക്ക് നേരെ ഇതുപോലെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ മാവേലിക്കര പോലെയുള്ള ആശുപത്രി ജില്ലാ ആശുപത്രിയായിട്ട് ഉയർത്തിയെങ്കിലും അതനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റാഫിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ മരിച്ച ഒരു രോഗിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നാല് മണിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റും അവിടെ അതിൻ്റെ മകൻ അവരുടെ മകനായ ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെ ഒരു തരത്തിലും അപമാനിക്കാൻ യോഗ്യനല്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടറെ രാഹുൽ ഡോക്ടറെ കരണത്തിന് അടിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യ വ്യാപകമായിട്ട് ഇത് നടക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഈ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ പ്രതിയെ ഏറ്റവും എളുപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിയമത്തിൻ്റെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ജില്ലാ ആശുപത്രി വളപ്പിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ കെ ജി എം ഒയെ ഐ എം എ ഭാരവാഹികൾ പങ്കെടുത്തു ഡോക്ടർ പി ടി സക്രിയ ഡോക്ടർമാരായ ശ്യാം പ്രസാദ് റിഷാദ് മേത്തർ ടോണി തോമസ് മാത്യു വിദ്യ സാബു സുഗതൻ ജിതേഷ് മദൻ മോഹൻ എ പി മുഹമ്മദ് അരുൺ മാമൻ സൂസൻ സാമുവൽ സോണിയ സുരേഷ് ഷാലു സൂസൻ ജയശങ്കർ കോശി ഇടുക്കുള ശരത്ചന്ദ്ര ബോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ഡിസംബറിനുള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ആരോപിച്ചു ഡിസംബറിനുള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനം മാത്രമാണെന്ന് എം പി ആരോപിച്ചു കോവിഡ് വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ജനങ്ങളോട് നീതി കാട്ടണമെന്നും എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും എം പി പറഞ്ഞു ജൂൺ അഞ്ചിന് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം നടക്കാനിരിക്കെ ഭരണിക്കാവ് പള്ളിക്കലിലെ വനംവകുപ്പിന്റെ നഴ്സറിയിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു വിവിധ ഇനം സസ്യങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് അൻപതിനായിരത്തോളം തൈകളാണ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ജൂൺ അഞ്ചിന് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വൃക്ഷം നടിയിലിനായി തൈകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന വനം വന്യജീവി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭരണിക്കാവ് പള്ളിക്കലിലെ നഴ്സറിയിൽ ആലപ്പുഴ ഡിവിഷന്റെയും ചെങ്ങന്നൂർ റേഞ്ചിന്റെയും കീഴിലുള്ള നഴ്സറിയിൽ കുടമ്പുളി മുരിങ്ങ പൂരശ് നാരകം നെല്ലി പേര മുള സീതപ്പഴം എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തൈകളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ജൂൺ അഞ്ച് പരിശീലനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക തൈകളാണ് പള്ളിക്ക നേതൃത്വം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരം വൃക്ഷ തൈകളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തൈ തന്നെ ആരംഭിച്ച് മുന്നോടമുടക്കപ്പെട്ട എട്ട് പഞ്ചായത്തിലും ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ അവിടുത്തെ
ഇപ്പം കൃഷി കൃഷി വകുപ്പ് മുഖാന്തരമാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് തൈകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അൻപതിനായിരത്തോളം തൈകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തീരസംരക്ഷണത്തിനായി മുള കാറ്റാടി എന്നിവയുടെ തൈകളും ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേർ രോഗമുക്തരായി പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കൂടി രോഗം ബാധിച്ചു നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാൽപ്പത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേർ ജില്ലയിൽ ക്വാറന്റൈനിലാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേർ വൈറസ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് സി എഫ് എൽ ടി സികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് പേരാണ് വീടുകളിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാല് പേർ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേർ ക്വാറന്റൈനിലുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേർ വൈറസ് ബാധിച്ച ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ് സി എഫ് എൽ ടി സികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് പേരാണ് വീടുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാല് പേരെ ഐസൊലേഷനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയതായി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേരെ ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർ രോഗമുക്തരായി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് പേരെ പുതിയതായി ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേരെ ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സാമ്പിളുകൾ കൂടി ജില്ലയിൽ നിന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ജില്ലയിൽ രോഗമുക്തരായവർ ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരാണ് സി ഡി നെറ്റ്സ് കായംകുളം കായംകുളം നഗരസഭയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണും എല്ലാ എൽ ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാരും സഹായം എത്തിക്കുകയും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിലും പാക്ക് ചെയ്ത് അയക്കുന്നതിലും പങ്കാളികളായി ഒരു മാസക്കാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്നും മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കായംകുളം നഗരസഭ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികലയും എല്ലാ എൽ ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാരും ചേർന്ന് ധനസഹായം നൽകുകയും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നമ്മൾ തുടങ്ങി ആ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ നമ്മളെ പല സംഘടനകളും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുനിസിപ്പൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദിവസത്തെ ഫുഡ് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് മൂന്ന് നേരത്തെ ഫുഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണക്കായിട്ടുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇപ്പം എൽ ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് നാളെ സി ഡി എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല സംഘടനകളും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളിൽ നമ്മൾ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളടക്കം ഒട്ടേറെ ആളുകളാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് പാക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൗൺസിലർമാർ പങ്കാളികളായി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്നാണ് കോവിഡ് രോഗികൾക്കും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്കും ഉൾപ്പെടെ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് നേരമായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർക്കാണ് ഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന കാലയളവിൽ അത്രയും നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വഴി വഴി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർക്കസ് കൂടെ ആയിരത്തി പത്ത് പതിനാറ് പേര് ജോലിയും വേലയും ഒന്നുമില്ല പട്ടിണിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ പലരെയും നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കടപ്പ് രോഗികൾ കോവിഡ് വന്ന് ക്വാറന്റൈൻ കഴിയുന്ന വീട്ടുകാർക്ക് കോവിഡ് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും പാകം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ കഴിയാത്ത വീട്ടുകാർക്ക് അടക്കാം നമ്മൾ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ഒരാൾ പോലും ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പട്ടിണി കിടക്കരുത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കായംകുളത്ത് സർക്കസ് കൂടാരത്തിൽ കുടുങ്ങിയവർ തെരുവിൽ അലയുന്നവർ എന്നിവർക്കും ഭക്ഷണം ഒരുക്കി നൽകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വിവിധ സംഘടനകൾ ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ പങ്കാളിക
വാർഡ് കൗൺസിലർ ഡി അശ്വനിദേവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ആയാപറമ്പ് ഗാന്ധിഭവൻ ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷമീർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ആശാവർക്കർ ടെൻസി കുഞ്ഞുമോൻ ജാഗ്രതാ സമിതി പ്രസിഡന്റ് വേണു വല്ലാന്തറ വാർഡ് വികസന സമിതി ചെയർമാൻ സന്തോഷ് കണിയാമ്പറമ്പിൽ എ ഡി എസ് ഗീതാരമണൻ സാനിറ്റൈസർ മിഷൻ സംഭാവന ചെയ്ത വിജേഷ് അപർണ ജൂലേഴ്സ് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു വാർഡ് വികസന സമിതി ഭാരവാഹികളായ രാജേഷ് കൊച്ചയ്യത്ത് സുരേഷ് ആലക്കൽ സുഭാഷ് കടക്കാപ്പള്ളിൽ രാജേഷ് ആലക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒരാൾ പോലും ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യം അതൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളത് നമുക്കത് സാധിച്ചത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുടെ സഹായങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ജെ എച്ച് ബിജു സാറ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആശാവർക്കർ ടെൻസി അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ ജാഗ്രതാ സമയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ വേണു വല്ലാന്തറ ശ്രീ സുഭാഷ് ശ്രീ രാജേഷ് ഇ രാജേഷ് സുരേഷ് അങ്ങനെ അടക്കമുള്ള സന്തോഷ് അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകളുടെ സഹായം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് കൊറോണ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നത് ശക്തമായി തടഞ്ഞുകൊണ്ട് രോഗവ്യാപനം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ആ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാനിറ്ററി പാഡുകളടക്കം അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് മരുന്നുകളായാലും ആഹാരങ്ങളായാലും ഭക്ഷണമായാലും ഒക്കെ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഭക്ഷണം അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളവരെയെല്ലാം വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരുത്തി അങ്ങനെ രോഗവ്യാപനം തടയാൻ സാധിച്ചു പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വടക്കൻ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാർഡിലേക്ക് നടത്തിവരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാത്രി ഭക്ഷണ വിതരണത്തിലേക്ക് വിപുലീകരിച്ചു കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കുന്നവർക്കും ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർക്കും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഭക്ഷണ വിതരണം പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വടക്കൻ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെയുള്ള വാർഡുകളിലേക്ക് നടത്തി വന്നിരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാത്രി ഭക്ഷണ വിതരണത്തിലേക്കും വിപുലീകരിച്ചു കോവിഡ് ബാധിച്ചവർക്കും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്കുമായി ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ പൊടിയേരി കഞ്ഞി എന്നീ വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നും എത്തിച്ചു നൽകുന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ പ്രമോദ് കുമാർ കുറ്റിത്തക്കതിൽ ഷീജി തേവൂർ ഗിരീഷ് വേണാട് രാകേഷ് പത്തിയൂർ ഡേവിഡ് നദാനിൽ ഷിജു വിശാൽ മണക്കാട് ജിതിൻ അനു ഏവൂർ വിനീഷ് അമ്പുട്ടിത്തറയിൽ അടുക്കൻ സനൽ കുമാർ എം ജി മോഹൻ കുമാർ ഹരി ചിറ്റക്കാരൻ അനന്തനാരായണൻ മനോജ് കൊച്ചുവീട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ ഭക്ഷണ വിതരണ പരിപാടിയിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്നു കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിൽ വാർഡ് മെമ്പർ പാറയിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെയും സേവാഭാരതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മുഴുവൻ വീട്ടിലേക്കും അരിയും പച്ചക്കറിയും കിറ്റ് നൽകുന്നതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വിതരണം നടന്നു ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി അശ്വനിദേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിൽ വാർഡ് മെമ്പർ പാറയിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെയും സേവാഭാരതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മുഴുവൻ വീടുകളിലേക്കും അരിയും പച്ചക്കറിയും കിറ്റായി നൽകുന്നതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വിതരണം നടന്നു വാർഡ് മെമ്പർ പാറയിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി അശ്വനിദേവ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സേവാഭാരതിയും ബി ജെ പിയും വളരെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്തും ശ്രീ പാറയിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വാർഡിൽ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന സേവന പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയത് ആ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായിരുന്നു കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് നാലായി വർദ്ധിച്ചത് യഥാർത്ഥ ജനസേവനം മാതൃകാപരമായ ജനസേവനം സേവാഭാരതിക്കും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കും ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ കോവിഡിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് കാല പ്രവർത്തനങ്ങളെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട ഒരു സംസ്കാരം ഇതര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ സേവാഭാരതിയും ബി ജെ പിയും വളരെ മാതൃകാപരമായി ജാതി നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ പലപ്പോഴും വാർഡ് പോലും നോക്കാതെയാണ് സേവാഭാരതിയും ബി ജെ പിയും ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് വാർഡ് മെമ്പറും സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകരുമായി ഇരുന്നൂറ് വീടുകളിൽ ആണ് വിതരണം നടത്തിയത് അടുത്ത
വാർഡിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി കിറ്റും കോവിഡ് ബാധിത വീടുകളിൽ അരിക്കിറ്റും വിതരണം ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് കെ പി ശ്രീകുമാർ നിർവഹിച്ചു കോൺഗ്രസ് പുതുപ്പള്ളി നോർത്ത് മണ്ഡലം ദേവികുളങ്ങര പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡ് മെമ്പർ ലീന രാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി കിറ്റും കോവിഡ് ബാധിത വീടുകളിൽ അരിക്കിറ്റും വിതരണം ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് കെ പി ശ്രീകുമാർ നിർവഹിച്ചു ആ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ വേണം നേരിടാൻ എന്ന് കാട്ടിത്തരികയാണ് ഈ വാർഡിലെ ജനപ്രതിനിധിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഈ കെട്ട കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും തങ്ങളാൽ ആവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കൈത്താങ്ങായി ഒരു തണലായി നിലകൊള്ളുവാനാണ് ഈ വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതുപ്പള്ളിയിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലും അവിടുത്തെ ജനപ്രതികളുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ ബിജു ഡേവിഡ് മുനമ്പൽ ബാബു മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ ശ്രീദേവി തങ്കൻ ചെറുവല്ലിൽ ബിനു ജോൺസൺ ശിവകുമാർ സുഷമ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികൾ സംയുക്തമായി പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സി പി എം കായംകുളം ഏരിയ സെന്റർ അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് എസ് സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ സി പി എം പുതിയവിള ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഓണംപള്ളി കിഴക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഓണംപള്ളി പടിഞ്ഞാറ് ബ്രാഞ്ച് അമ്പലത്തുനട ബ്രാഞ്ച് എന്നീ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികൾ സംയുക്തമായി വാർഡിൽ പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു തുടർന്ന് നടന്ന യോഗം സി പി എം കായംകുളം ഏരിയ സെന്റർ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ മറ്റെല്ലാ വാർഡുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വളരെ സജീവമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികളെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മരുന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളും ചേർന്ന് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സത്യത്തിൽ സഹാവ് സുധീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടി യോജിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാർഡിലെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വം ഉപദേശവും അനുസരിച്ച് പാർട്ടി എന്നുള്ള തരത്തിൽ എല്ലാവിധ സജീവ പ്രവർത്തനവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പച്ചക്കറി കിറ്റുകളുടെ വിതരണം മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി അംബുജാക്ഷി നിർവഹിച്ചു എല്ലാവരുടെയും ഈ ഒത്തൊരുമ അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർക്കും ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി സംവിധാനം എല്ലാം എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത്തരം ഒരു കാരുണ്യപരമായ കർമ്മത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരില് എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് വാർഡ് മെമ്പർ ബീന സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം പതിനഞ്ചാം വാർഡ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ നാലാം വാർഡ് അംഗം കെ ആർ രാജേഷ് പുതിയവിള ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സലീം ലാൽ അനിൽകുമാർ സുധീർ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരായ ആനന്ദമ്മ രഘുനാഥൻ മറ്റ് പ്രവർത്തകരായ ലക്ഷ്മണൻ ഉദയൻ ആനന്ദരാജൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണ പണിക്കർ ബിനു സൌമ്യ അശ്വതി അമ്മു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീലതാ ശശിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വാർഡ് കമ്മിറ്റി ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു വിതരണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അരിതാബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീലതാ ശശിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വാർഡ് കമ്മിറ്റി ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു വിതരണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അരിതാബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡിന്റെ മെമ്പറുടെയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായിട്ട് കോവിഡ് മൂലവും ഈ ഒരു വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോവിഡ് മാത്രമല്ല പ്രളയം ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മഴ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പ്രദേശം മൊത്തം വെള്ളത്തിലാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ഇവർക്കൊക്കെ കൈത്താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം വാർഡ് മെമ്പറുടെ
പുതിയവിള കൈത്താങ്കൂട്ടായ്മയുടെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോവിഡ് കാരണം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പച്ചക്കറി ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണ വിതരണം എന്നിവ നടന്നു മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി അംബുജാക്ഷി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയവിള കൈത്താങ്ങ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോവിഡ് കാരണം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പച്ചക്കറി ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് എന്നിവയുടെ വിതരണം നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണ വിതരണം എന്നിവ നടത്തി മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി അംബുജാക്ഷി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് അടുത്ത വർഷമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് എന്നാൽ ഈ മഹാമാരിയെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സർക്കാരും നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പെട്ട മുഴുവൻ പേരും ഒപ്പം നമ്മുടെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും അതിൽ അതീവ ജാഗ്രത കാണിക്കുന്ന കൈത്താങ്ങും എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് അതും കഴിഞ്ഞില്ല ഈ അധ്യയന വർഷവും നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ വരുന്ന ഈ അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇന്ന് അധ്യയനം തുടങ്ങുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും വിശിഷ്യ ഈ മൂന്ന് ഒരു പ്രസവത്തിലെ മൂന്ന് സന്തതികൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചിങ്ങോലി ഡിവിഷൻ മെമ്പർ അനുഷ്യ കൈത്താങ് പ്രസിഡന്റ് ഡി സന്തോഷ് കുമാർ സെക്രട്ടറി ദിമിത്രോവ് സുകുമാരൻ സി കെ നസീർ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പി അനിൽ ബോസ് അനീഷ് വിനോദ് വല്ലാറ്റൂർ രാജൻ സജീവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കായംകുളം നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എ പി ഷാജഹാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കായംകുളം നഗരസഭ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഡിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും സാനിറ്റൈസിംഗ് നടത്തുന്ന പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ യൂത്ത് കെയർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സാനിറ്റൈസിംഗ് നടത്തുന്നത് കായംകുളം നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എ പി ഷാജഹാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കായംകുളം നഗരസഭ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഡിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും സാനിറ്റൈസിംഗ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കോവിഡിനോടൊപ്പം മൺസൂൺ മഴയും കടന്നു വരികയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പൂനന്മേൽ കുരുവെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കോവിഡിനോടൊപ്പം പകർച്ചവ്യാധികളും നമ്മുടെ ഈ മേഖലയെ പിടിമുറുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നേരിടുക ആ പകർച്ചവ്യാധി അടക്കമുള്ളതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആശയപരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഡിലെ ഞാൻ കൗൺസിലറായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തെട്ടാം വാർഡിലെ മുഴുവൻ വീടുകളും അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രഥമമായ ലക്ഷ്യം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ യൂത്ത് കെയർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് സാനിറ്റൈസിംഗ് നടത്തുന്നത് നഗരസഭ യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ സി എസ് ബാഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കായംകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അതിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നൌഫൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിന്റെ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഡ് കൗൺസിലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പത്തെട്ടാം വാർഡിൽ എല്ലാ വീടുകളും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത് മരുന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മരുന്നെത്തിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഈ യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് എടുത്തിട്ടുള്ള ധീരമായ നടപടി വളരെയധികം ശ്ലാഘനീയമാണ് മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഡ് കൌൺസിലർ എ പി ഷാജഹാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം നൌഫൽ ആർ ഭദ്രൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഫ്സൽ പ്ലാമൂട്ടിൽ ഷാനവാസ് സന്തോഷ് വെളുത്തെടുത്ത സുധാ സുധാകരൻ തമ്പി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യൂത്ത് കെയറിന്റെ നിരവധി അനവധി പദ്ധതികൾ തുടക്കം കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ടുള്ള ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ക്ലീൻ സൺഡേ എന്നുള്ള പുതിയൊരു പദ്ധതിക്ക് നോർത്ത് മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് പൊതു നിരത്തുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യൂത്ത് കെയറിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ സജീവമായി കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ജനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാതൃകയാകുകയാണ് ഗ്രാമം ഒളിമ്പിക്സ് ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററുകൾ പെരിങ്ങലിപ്പുറം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ക്ലബ്ബ് നൽകി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമം ഒളിമ്പിക്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തകർ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവ
ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് മനു മോഹൻ സെക്രട്ടറി ഭരതൻ ക്ലബ്ബ് രക്ഷാധികാരികളായ സതീഷ് കൃഷ്ണൻ പി എസ് മധുസൂദനൻ ക്ലബ് ട്രഷറർ സന്തോഷ് പുത്തൻപുരയിൽ ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളായ ഹരികൃഷ്ണൻ മനീഷ് രജനീഷ് ഗോപു പാലിയേറ്റീവ് ജീവനക്കാരായ രമ്യ ഗോപാൽ പത്താം വാർഡ് ആശാവർക്കർ സജിത എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പ്രദേശത്തെ സാമൂഹിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവ സാന്നിധ്യമായി മാറുകയാണ് ഗ്രാമം ഒളിമ്പിക് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് എല്ലാ മേഖലയും എല്ലാ ആളുകളും പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഗ്രാമം ഒ എ സി നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഈ കോവിഡിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതല് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സജീവമായിട്ടാണ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തകർ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളിലൊന്നായിട്ട് ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററുകൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പെരിങ്ങലിപ്പുറം പി എച്ച് സിയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് മുപ്പതോളം പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററുകൾ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ നാടങ്ങും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ മാവേലിക്കരയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി വേറിട്ടതായി കെ സി എ ഡബ്ല്യു എന്ന കലാകാരന്മാരുടെ സംഘടനയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരാശയം നടപ്പാക്കിയത് കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ നാടകം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന വേളയിലാണ് വ്യത്യസ്തമാർന്ന ശൈലിയിലൂടെ കോവിഡിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ പോലും പ്രശംസിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും വേറിട്ട പരിപാടി മാവേലിക്കരയിൽ നടന്നത് കേരള കൊമേഴ്സ്യൽ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ എന്ന കെ സി എ ഡബ്ല്യു കലാകാര സംഘടനയാണ് രംഗത്ത് വന്നത് കോവിഡിനെതിരെ പൊരുതുന്ന പോലീസ് ആരോഗ്യ വിഭാഗം എന്നിവയ്ക്ക് ബിഗ് സലൂട്ട് എന്ന പേരിൽ മാവേലിക്കര നഗരസഭയുടെ ചുറ്റുമതിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയുടെ മതിൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വർണ്ണങ്ങളാലും ബോധവൽക്കരണ മുദ്രാവാക്യ ചിത്രങ്ങളാലും അലങ്കരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രവർത്തകർ സംഘടനയിലെ പ്രമുഖ ചിത്രകാരന്മാരായ നാലോളം കലാകാരന്മാരാണ് ഈ വേറിട്ട പ്രവർത്തനം നടത്തി കൈയടി നേടുന്നത് കൊറോണ വൈറസിന്റെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും മികച്ച സേവനത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് സിറിഞ്ച് എന്നിവയുടെയും ചിത്രങ്ങളും വരച്ചു പോലീസ് വകുപ്പിന് തൊപ്പി ലാത്തി എന്നിവയും വരച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നു ബിഗ് സലൂട്ട് എന്ന വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മുഖരൂപവും ഭംഗിയായി നിറങ്ങളാൽ ചാലിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഭയമല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് സോപ്പ് സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക വൈറസിനെ തുരുത്തുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നു സംഘടനയുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സേനൻ ചിത്രശാല മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ രാജേഷ് മാവേലിക്കര അജി നിറം തരക്കര സുരേഷ് വെൺമണി വിശ്വജിത് കാരായ്മ എന്നിവരാണ് വ്യത്യസ്തമാർന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ പിന്നിലുള്ളത് കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നേരിടുന്ന സർക്കാർ ആരോഗ്യ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളെ ഒരു വലിയ സലൂട്ട് നൽകുന്നതിനാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ചിത്രകാരൻ പറയുന്നു ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കേരള സർക്കാരിനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും നിയമപാലകർക്കും ഒരു ബിഗ് സലൂട്ട് തരുന്നതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ കോമേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് സംഘടനയായ കെ സി എ ഡബ്ല്യു എന്ന കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ ചുവരെഴുത്ത് കണ്ടല്ലൂർ തെക്ക് ഭാഗത്ത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടുത്തെ ശ്രീനിലയം എന്ന വീടിന് സമീപമുള്ള കനാലിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കണ്ടല്ലൂർ തെക്ക് പ്രദേശങ്ങളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടുത്തെ ശ്രീനിലയം എന്ന വീടിന് സമീപമുള്ള കനാലിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി സമീപത്ത് നിരവധി വീടുകളും ഉള്ളതാണ് രാത്രിയിൽ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മാലിന്യം തള്ളുന്നതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴക്കാലം വരുന്നതോടുകൂടി പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഇത് ഇതിനാൽ പോലീസ് രാത്രി പെട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കായംകുളം എരുവയിലെ വെസ്റ്റ് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ് മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധം കോൺഗ്രസ് സമരം നടത്തി ശക്തമായ സമരം നടത്തുമെന്ന് ബി ജെ പി ലക്ഷദ്വീപ് ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവും അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധവും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫ് സമരം നടത്തി മാവേലിക്കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ
ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് ശതമാനം കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം